So kenapa uh, kita kena belajar fog? Uh, kita tahu fog tu macam mana boleh berlaku fog? Apa dia punya akibat dia, consequences dia sebab apa? Sebab apabila kita belajar fog ni kita boleh kita boleh design sesuatu design supaya uh, equipment atau sistem tu jadi lebih safety lagi uh, ataupun kita boleh improve ok uh, contohnya kita nak pilih uh, circuit breaker ok so kita kena kira dulu uh, berapa fault current uh, jadi kita boleh uh, kita boleh tentukan uh, rating circuit breaker lah ok Okay, yang kedua, determination of relay setting and coordination which control the circuit breaker. Okay, so kita boleh uh, relay setting ni, dia sebenarnya uh, dalam protection, uh, kita akan ada CT dan juga VT lah. CT dan juga VT, dia akan, uh, contoh kalau fog berlaku, so dia akan detect unbalance, car yang flow dalam zone unbalance dan dia akan hantar signal kepada relay jadi relay ni kita akan setting dia berapa second uh, berapa second ataupun berapa discrimination time yang diperlukan bagi relay untuk trigger the signal to the breaker uh, so kita kena uh, bagi uh, masa yang sesuai berapa second time yang diperlukan oleh relay untuk trigger Uh, signal to the breaker lah supaya breaker tu, circuit breaker tu boleh uh, boleh open, boleh isolate the fault ok, nanti kita akan tengok, uh, kita akan belajar lah kita akan kira uh, 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 kita akan buat delay coordination berapa masa yang diperlukan apabila fault berlaku berapa masa ya, berapa second biasanya second lah, berapa second diperlukan bagi relay untuk send signal to the breaker supaya breaker boleh open dan juga isolate the fault ok then select and set phase relay for three phase balance fault and ground relay ok obtain the rating of protective switch gear ok yang ni lah so that's why lah kita belajar kita kena tahu fault dia sebenarnya dan juga uh, macam mana untuk mengatasi ni lah ok uh, the role of protection in power system okay uh, uh, the investment panjang buat apa macam ni okay the investment in, of, in a power system is so great the proper precaution must be taken to ensure that the equipment not only operates as nearly as possible to fit to pick efficiency but also that it is protected from accident so protection ni uh, kita nak pastikan uh, kita punya sistem adalah untuk mengelakkan uh, daripada sistem tu uh, collect lah ok uh, daripada, ataupun nak protect daripada accident lah daripada contoh kalau fault berlaku So kita nak reducekan uh, kadar kemusnahan lah. Uh. Okay, a power system comprise many diverse item of equipment. Okay, okay kita akan tengok uh, ada pelbagai jenis equipment lah untuk untuk kita protect the system lah daripada fault ni. Okay, uh, figure show illustration of the diversity of equipment. Okay, kita tengok. Okay, contoh kita ada uh, line diagram di sini. A single line diagram. Okay, ni di dalam satu substation. So, kita ada indoor part. Indoor ni di dalam lah, di dalam substation. So, ada feeder. Okay, ada bus. Okay, okay di outdoor. Outdoor ni biasanya kita punya sebelum masuk ke dalam PMU. So, akan ada transformer kat luar lah. Ataupun transformer sendiri tu ada di dalam substation. Okay, so substation. Uh, ni delta Y. 
little one step down okay step down so kita tengok kat sini ada a a ni refer kepada uh, aku ni ada simbol kat sini sama ada uh, dia punya city atau property lah okey ni biasanya uh, city okey then kita ada uh, breaker kat sini okey breaker simbol-simbol ni berbeza eh ha, tengok dia punya rating dia ni kat sini 1600 ampere. Ha, kalau simbol macam ni uh, yang ni yang ni mewakili sekejap lah, saya tak nak saya lupa simbol dia apa dia ni ha, fuse ok, fuse ok, yang ni mungkin ACB ataupun VCB lah, macam ni lah uh, fuse dan kita akan ada bus ok, setiap bus tu akan ada feeder, feeder dia ok uh, contoh feeder 200 ampere ni dia akan pergi kepada transformer lagi ok untuk step down kan lagi uh, output jadi 120 macam uh, feeder ni ok 200 amp dia akan pergi ke motor ok 150 horsepower motor ok between feeder akan ada lah VCB ok uh, yang ni untuk isolate lah Okay, dan feeder-feeder seterusnya lah. Ok, yang ni pun sama. Ok, yang ni adalah simbol-simbol uh, protective equipment lah. Ok. So, kalau tengok kat sini. Uh, dia berbeza. Uh, kalau fuse bawah daripada 600 volt. Ataupun fuse lebih daripada 600 volt. Ha, simbol dia berbeza Maka fuse biasa 600 atau kurang ha, Simbol dia petak Macam lebih daripada 600 volt ha, Dia macam ni Kalau circuit breaker 600 Atau kurang ha, macam ni Kalau lebih petak kecil pun Ok yang ni Disconnected Ok lightning arrester Transformer Meter Meter Transformer Generator motor Ok yang ni Circuit breaker less yang ni kalau petak ni ialah uh, lebih besar daripada 600 volt ok ok karang transformer uh, macam ni dia akan uh, dia akan attach di line bus lah ok ok protective relaying ok uh, ikut aku lah ni O3 O3 lah hmm. O3 uh, Setakat ni ada soalan tak? Mengantuk lama-lama dengan Chapter ni sebenarnya dia lebih kepada Teori je lah okay? uh, Teori je Dia tak ada calculation setakat ni Tapi uh, Subject ni more to calculation lah tu Calculation ada tengok chapter nanti uh, Chapter awal-awal ni dia teori Ada juga calculation Contoh uh, calculation Saya tak kasi ada satu je calculation ni Lepas tu Kalau relay coordination tu ha, Calculation lah Dia akan kira fork Fork current berapa Lepas tu akan kira Discrimination time berapa Tapi cek kawal ni kita lebih pada teori lah dulu okay. Dia sebenarnya Banyak teori ha, Banyak teori Saya boleh beritahu banyak teori Calculation pun simple-simple je Tak banyak mana lah okay. Calculation pun lebih kepada nak kira Nak kira fork current dan sensor Okay Uh, zone protection ha, Semua ni adalah uh, teori lah okay. uh, Relay ni atau untuk relay eh. Electronic relay lah Ini mechanical relay Agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-agak-
Eh, nak terus kata nak tanggung tu. Kalau nyawa boleh baca. Boleh baca sebenarnya. Slide ni saya ada upload dekat alam lah. Saya tak kisah mana-mana. Saya telah kumpat. Ha? <laughs> Hmm. Okay. Tanya orang lain, tanya pendapat Takut ngantuk lah hmm. Saya, saya okey mana-mana Saya okey juga saya, saya tak sempat nak buat video ni Yang depan kot buat kamera saya Kamera web, webcam komputer ni dia tak berapa cantik Dia pecah-pecah lagi tu, dia tak clear Kalau doktor penat boleh lah berhenti dulu hmm. <laughs> Saya kalau boleh memang nak habiskan tu ya Sebab <laughs> dah delay seminggu lah ini <laughs> tak apalah kita online ni kita mak saya pun tak tahu pada awak macam mana tidur ke <laughs> apa on saja ke dengar gitu buka saja saya tak tidur ada ada saya depan laptop okey ya okey uh, saya rasa saya tangguhkan dululah okey kita jumpa minggu depan lah boleh? Boleh. Boleh betul. Ha. Tak apa awak study dulu, Boleh. tengok dulu. Just go through the slide dulu. Okay. Dan kita bincang lah next week. Boleh? Doktor okay, bangun ada yang ada kan dekat kalam tu kan? Ha dah ada kat kalam ni. Uh, nanti you, you download lah. Okay. Okay. Ha. Baik doktor. Sebab saya tengok minggu lepas tak ada apa-apa lagi. Ha. Saya baru upload hari ni. Pagi tadi. Okay, terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Saya tak sempat nak. Lepas tak sempat. Baik, baik. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tangguh kelas sampai di sini. Kita jumpa uh, minggu depan. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Video ni Dr. upload kat YouTube lah. Video ni ha, nanti saya upload lah. Saya potong dulu part-part bagi dia pendek-pendek sikit. Okey. Hmm. Okey. Terima kasih. Okay. Hello. <laughs> Apa tu? Hello. Nah Mm-hmm. Hello. Nama saya Muhammad Fidaus Naim. Terima kasih. Dah ada seorang tu.